Dostałem do naprawy taki oto wzmacniacz. Jest to wzmacniacz pochodzący z szafy grającej. No i jego działanie to zasilanie dwóch głośników dla pasma średnio i wysokotonowego oraz jednego głośnika dla kanału basowego. Tutaj widać, że jest to jeden głośnik dla basu. Ma on wejście i przelotkę na dużym jacku. Tak się prezentuje jego druga strona. Tutaj ten przewód to jest od zdalnego sterowania. Na końcu jest odbiornik pod czerwieni. Mamy bezpieczny kabel sieciowy i nazwę ADS Professional Sound Equipment WSG230. Tak to urządzenie wygląda w środku. Mamy tutaj oczywiście transformator zasilający. Na radiatorze mamy dwa układy scalone służące za, jako wzmacniacze mocy. Mamy tutaj jakieś układy, które funkcjonują jako filtry aktywne do podziału pasma. Osoba, która mi to przysłała poprosiła, żeby odłączyć zdalne sterowanie regulacją głośności i wyprowadzić to na potencjometr na zewnątrz. Będzie trzeba się przyjrzeć układowi, jak to, w jaki sposób zostało to rozwiązane. Ponieważ nie mam żadnego schematu do tego urządzenia, będę musiał poszperać w sieci i ewentualnie samodzielnie rozrysować sobie ten układ. Już po otwarciu dostrzegłem, że jeden ze wzmacniaczy mocy jest uszkodzony. To jest zdrofoniczna końcówka 15 W. Prawdopodobnie było tu zwarcie jakieś. Nie wiem, nie dowiedziałem się tego od właściciela. Ale jak widać po ścieżkach drukowanych, tutaj mamy przepalony obwód, więc prawdopodobnie to było przyczyną spalenia się tej końcówki. Zanik napięcia ujemnego spowodował niesymetryczne zasilanie, no i uszkodzenie końcówki. Regulacja głośności w tym wzmacniaczu następuje przez zmianę napięcia na tych dwóch tranzystorach polowych, na ich bramkach. To zmienia rezystancję kanału. I w ten sposób mamy możliwość regulacji głośności. Ta regulacja głośności odbywa się w pętli sprzężenia zwrotnego wzmacniacza operacyjnego. No i za chwilę pokażę, bo rozrysowałem trochę ten układ, jak to wygląda. Jako odbiornik podczerwieni funkcjonuje nam ten układ Atmela AT89C2051. Jest to także układ wykonawczy do podawania napięcia na nasze tranzystory polowe. Z grubsza wygląda to tak. Tu jest struktura wewnętrzna układu. Mamy napięcie zasilania. Podane, podawane są sygnały z pilota. I następnie na tranzystor polowy jest podawany przez inny tranzystor Napięcie, otwiera się kanał i w tym momencie mamy sterowanie wzmacniacza yy, operacyjnego. Tutaj mam to troszeczkę lepiej rozrysowane. Kanał yy, tranzystora polowego yy, zwiera nam yy, pętlę sprzężenia zwrotnego do masy, zmieniając yy, wartość tego dzielnika napięcia i tym samym zmieniając nam wzmocnienie wzmocniacza operacyjnego i to jest taka właśnie prosta regulacja napięciowa regulacja głośności w tym wzmacniaczu zrobiona jak zrobić ten regulator poziomu dźwięku na potencjometrze na początku chciałem po prostu dać zwykły potencjometr zaraz za wejściem jack ale wymyśliłem, że skoro mamy operację napięciem, to zamiast tranzystora sterującego możemy użyć zwykłego potencjometru i za pomocą tego potencjometru regulować napięcie na tranzystorze polowym.
Tak, kiedy analizowałem ten układ, przypomniało mi się, że w elektronice praktycznej w 2013 roku w marcu przedstawiono podobny układ regulacji wzmocnienia, taki potencjometr, właśnie z wykorzystaniem układu, gdzie tranzystor polowy w pętli sprzężenia zwrotnego powoduje zmianę wzmocnienia pierwszego wzmacniacza operacyjnych. Jak to działa? Tutaj jest wykorzystana taka właściwość tranzystorów typu JFET polegająca na zmianie rezystancji kanału w zależności od napięcia na bramce. Teraz zwiększenie napięcia na bramce powoduje spadek rezystancji kanału, co zmienia nam wzmocnienie całego układu. I też odwrotnie, zmniejszanie napięcia na bramce tego tranzystoru powoduje zwiększenie rezystancji kanału, co skutkuje spadkiem wzmocnienia całego układu. I w tym wzmacniaczu sterowanie mamy tak napięciem ujemnym od minus 15 do 0 V i tym samym możemy zmieniać wzmocnienie tego stopnia. Za tym wzmacniaczem operacyjnym są trzy filtry. Ja już ich tutaj nie rysowałem. Sprawdziłem tylko, że to jest rzeczywiście filtr dolno-przepustowy dla jednego kanału, filtr dolno-przepustowy dla drugiego kanału i filtr górno-przepustowy dla częstotliwości średnich i wysokich rozdziela też nam sygnał na dwa kanały. Kanał basowy jest sumowany na jednym wzmacniaczu i ten LM działa w układzie mostkowym. W związku z tym, chcąc zachować funkcjonalność tego układu, a wyłączając pilota, musimy odpiąć Atmela. Najlepiej to zrobić przez wypięcie stabilizatora napięcia. W tym momencie nie będziemy mieli napięcia zasilania na tym układzie stalonym, czyli nie będzie on działał. A zamiast tranzystora sterującego wpiąć w to miejsce tutaj rezystor, potencjometr. I poprzez zmianę jego oporu regulujemy sobie napięcie podawane na tranzystory polowe. A tym samym zmieniamy wzmocnienie pierwszego wzmacniacza operacyjnego i regulujemy sobie poziom głośności. Trochę nieelegancko zrobione są tutaj te potencjometry motorzowe. No, jak na firmę, która miała professional w nazwie, wydaje się, że ta płytka, ten wzmacniacz jest taką garażową robotą. Szkoda, może teraz ta firma robi lepsze układy, ale ten, który ja dostałem, no nie, nie zasługuje na nazwę Professional. Mam nowy układ scalony LM1876. On jest w izolowanej obudowie, w związku z tym nie ma potrzeby przyklejania tutaj podkładki z miki, żeby odizolować od tego radiatora układ scalony. Tak jak mówiłem, układ jest złożony z kilku filtrów. Sumatora dla kanału basowego i trafia to potem na wzmacniacze mocy. No, muszę się teraz tym zająć. Jak skończę montaż tego układu, pokażę jak to działa. Układ scalony został wmontowany. Jest to końcówka mocy. Wymontowaliśmy także stabilizator napięcia dla Atmela. Musimy jeszcze zamiast tego tranzystora podłączyć potencjometr i sprawdzić działanie układu. Nie wiem, czy widać. Wartość tego bezpiecznika powinna wynosić 1,6 A. Wartość tego bezpiecznika wynosi 2 A. Nie róbcie nigdy takich rzeczy, że to wzmacniacza, na którym jest na panelu tylnym napisane że bezpieczniki powinny wynosić ich wartość przepalenia to prąd 1,6 A, 
a Wy wkładacie 2A i się potem dziwicie, że wzmacniacz ulega uszkodzeniu. Nie róbcie takich rzeczy. Producent przewidział maksymalny prąd graniczny zabezpieczenia, dlatego stosujcie takie bezpieczniki, jakie przewidział producent. W przeciwnym przypadku możecie pozbyć się cennego wzmacniacza mocy. Jeśli we wzmacniaczu przepalił się bezpiecznik, to najprawdopodobniej go przeciążyliście. Albo zepsuło mu się coś i wkładanie większych bezpieczników nie ma sensu. Ale dobra, zostawmy ten temat. Mam wlutowany układ scalony końcówkę mocy. Miernik podłączyłem do wyjścia kanału basowego, który wymieniałem. Po załączeniu napięcia, bo tutaj nie ma wyłącznika typu pstryczek, wyłączniczek, tylko jest kabel sieciowy i wzmacniacz załączał się wraz z załączeniem szafy. Dlatego muszę wtyczkę włączyć do przedłużacza. No. Jeden przecinek 2 mV napięcia stałego na wyjściu tego wzmacniacza to jest rzecz pomijalnie mała. Widzimy, że układ działa, nic się nie pali, czyli możemy przystąpić do zrobienia regulatora wzmocnienia. Muszę powiedzieć jeszcze słowo o kondensatorach elektrolitycznych. Sprawdziłem wyrywkowo dwa, są w dosyć dobrej kondycji. Nie będę ich wymieniał z tego względu, że jakość płytki drukowanej, a dokładnie jej warstwy miedzi, jest bardzo fatalna. Wystarczy dotknąć lutownicą, a lutownicę mam grzałkową z regulacją temperatury, Wystarczy dotknąć lutownicą, żeby oderwała się ścieżka drukowana. Miałem duże problemy z przylutowaniem tego wzmacniacza, więc jeżeli kondensatory wyrywkowo sprawdzone są w miarę dobre, nie będę wymieniał a w ogóle kondensatorów w całym urządzeniu. Mamy wzmacniacz uruchomiony. Na woltomierzu będziemy mogli obserwować, jak zmienia się napięcie na tranzystorach polowych. Czyli jak widzimy układ sterowany tranzystorami polowymi jako regulator wzmocnienia bez żadnego problemu działa. Ma tylko dość wąską regulację. Jest czuły tylko na niewielkim zakresie ruchu potencjometru. Może to wynika z tego, że użyłem potencjometru zbyt wysokiej wartości. Ale jak widzimy wzmacniacz działa. Jutro jadę do właściciela zamontować go w szafie no przy okazji montażu też nakręcimy krótki klip a potem się pożegnamy no i wzmacny jest zamontowany to jest taka szafka i czekamy aż się system uruchomi. No i mamy system uruchomiony. Tak to wygląda w całości. No i działa pięknie. Robota skończona. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam i do następnego razu.